হ্যালো বন্ধু আজকে আমরা টু বাই টু রুবিস কিউব সলভ করার জন্য একটি নতুন মেথড শিখবো এই মেথডটি শিখলে আপনি অবশ্যই দশ সেকেন্ডের মধ্যে কিউব সলভ করতে পারবেন যদি আপনি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করেন কেননা আমি দশ সেকেন্ডের মধ্যে টু বাই টু রুবিস কিউব সলভ করেছি এই মেথডের মাধ্যমে তো এই মেথডটি শুরু করি চলুন কথা না বাড়িয়ে তো প্রথমে আমাদের ফার্স্ট লেয়ারটি সলভ করে ফেলতে হবে যেহেতু রুবিস কিউবের দুটি লেয়ার রয়েছে এই যে একটি লেয়ার এই হচ্ছে নিচে একটি আরেকটি লেয়ার তো দুটি লেয়ার রয়েছে তো আমাদের একটি লেয়ার প্রথমে সলভ করে ফেলতে হবে তো যেহেতু এখানে কোনো সেন্টার পিস নেই টু বাই টু রুবিস কিউবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কল্পনা করে নিতে হবে কালারগুলো অর্থাৎ কোন কাপ কাশ কোন পাশে কোন কালারটি হবে ধরুন আমরা এটিকে একটি কালার ধরতে পারি যেহেতু এখানে দুটি সাদা দেখতে পাচ্ছি তো ধরুন আমরা এটিকে সাদার সার্ভিস হিসেবে কল্পনা করি কিন্তু এখানে দেখুন কালার ম্যাচ হয়নি এখানে সবুজ আর এখানে নীল তো আমাদের এখানে কালার ম্যাচ হতে হবে তো ধরুন এখানে যে কোনো একটি পিসকে আমরা আমরা সলভ হিসেবে কল্পনা করবো এটিকে নতুবা এটিকে ধরুন আমরা এটিকে সলভ পিস হিসেবে কল্পনা করি তাহলে আমাদের এই সার্ফেসটি হবে সম্পূর্ণরূপে গোলাপি কারণ এখানে রয়েছে গোলাপি আর এই সার্ফেসটি হবে সবুজ কারণ এখানে রয়েছে সবুজ তো এটা গোলাপি এটা সবুজ আর উপর হবে সাদা তো ধরুন এখানে একটি পিস রয়েছে এখানে দেখুন গোলাপি সাদা নীল রয়েছে তো গোলাপিটি আসবে এই পাশে এবং সাদাটি থাকবে উপরে তো গোলাপিটি যেহেতু এখানে এই পাশে আসবে তো এই পিসটিকে আমরা এখানে বসতে হবে তো আমরা এই পিসটিকে ওখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা এটা নিচে দিয়ে নিয়ে গিয়ে ওইখানে বসিয়ে দেব তো ফার্স্ট লেয়ার সলভ করে আপনারা সবাই জানেন কম বেশি সবাই পারেন কারণ আপনারা সবাই থ্রি বাই থ্রি সলভ করতে পারেন দেখুন আমাদের দুটি কর্নার পিস সলভ হয়ে গেল তো এবার আমরা এই পিসটি সলভ করে দেখুন এখানে নীল এখানে কমলা তো নীল যেহেতু এখানে রয়েছে তো নীলের সার্ভিস হবে এটি তো এটি হচ্ছে নীল কালার তো এটিকে জাস্ট এভাবে উঠিয়ে দেবো তাহলে কর্নারটি সলভ হয়ে যাবে তো তিনটি কর্নার সলভ হয়ে গেল এবং লাস্ট কর্নার তো লাস্ট কর্নার ক্ষেত্রে এখানে দেখুন কমলা সবুজ আর এখানে রয়েছে সাদা তো এটিকে এখানে বসাতে হবে আগে নিচে নিয়ে আসলাম তারপর আমরা এভাবে উপরে উঠিয়ে দিলাম তো দেখুন আমাদের কালার ম্যাচ হয়নি তো একবার ঘুরিয়ে দিয়ে কালারটি সঠিকভাবে বসিয়ে দেব তো আমি থ্রি ফার্স্ট লেয়ারটি তেমন ভালো ভালোভাবে দেখালাম না কারণ আপনারা সবাই ফার্স্ট লেয়ার মেলাতে জানেন কারণ আপনারা সবাই থ্রি বাই থ্রি কিউব মেলাতে পারেন অ্যান্ড তাই এখন চলুন সেকেন্ড লেয়ার মেলাই তো সেকেন্ড লেয়ার মেলানোর ক্ষেত্রে আমাদের দুটি সূত্র রয়েছে একটি হচ্ছে কর্নারের সূত্র একটি হচ্ছে ফিনিশিং সূত্র যেটি আমরা আমরা আমার থ্রি বাই থ্রি রুবিস কিউব টিউটোরিয়ালের থার্ড লেয়ার অর্থাৎ লাস্ট লেয়ার সলভ করেছিলাম ঠিক সেভাবে আজকে সলভ করবো এটি খুবই সহজ তো সেকেন্ড লেয়ার তো সেকেন্ড লেয়ারের প্রথমে আমরা যে কোনো একটা পিসকে সঠিকভাবে বসাবো কালার অনুযায়ী ম্যাচ না করলেও হবে কিন্তু সঠিক জায়গায় বসাতে হবে যে কোনো একটি পিস তো ধরুন আমরা যে কোনো একটি পিসকে বসাই ধরুন এই পিসটি এই পিসটিকে আমরা সঠিক জায়গায় বসাই যে এখন এখন উপরে রয়েছে সবুজ এখানে রয়েছে কমলা এখানে হলুদ তো সবুজ কমলা হলুদের জায়গা কর্নার যেটি সেখানে আমরা এটিকে বসাবো সবুজ কমলা হলুদ এখানে কম এই যে সবুজ কমলা হলুদ এখানে বসালাম কমলা সবুজ হলুদ তো এই কর্নারটি হবে কমলা সবুজ হলুদের দেখুন কালার ম্যাচ হয়নি কিন্তু পিসটি সঠিক হয়ে বসেছে তার মানে আমরা ধরে নেব এই পিসটি সলভ এবং এই পিসটি সলভ হয়নি কারণ এখানে গোলাপি রয়েছে গোলাপি এদিকেও নেই এদিকেও নেই এদিকেও নেই তো এই পিসটি আনসলভড এখানে রয়েছে হলুদ হলুদ এখানে কমলা উপরে নীল 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 নেশে নীলের সাথে নীল ম্যাচ করেছি কিন্তু কমলা আশেপাশে কোথাও নেই তার মানে এটি আনসলভড আবার এটি গোলাপি ম্যাচ করেছি কিন্তু নীল ম্যাচ করেনি এখানে আর হলুদ তো উপরে তো এটি আনসলভড তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে একটি কর্নার শুধুমাত্র আমাদের সলভ হয়েছে আর তিনটি কর্নার আনসলভড এই ক্ষেত্রে আমাদের কর্নার যে কর্নারটি সলভড হবে সেটিকে আমরা হাতের এই দিকে রাইট লেয়ার ফ্রন্ট লেয়ারের এখানে রাখবো অর্থাৎ হাতের এদিকে রেখে এভাবে রেখে সূত্র দেব তো আমরা সেই সূত্রটি দিই লেফট ইন বার্স আপ রাইট আপ ইন বার্স লেফট আপ রাইট ইন বার্স আপ ইন বার্স তো সূত্রটি দেওয়ার পর আমরা দেখব কোনো কর্নার সলভ হয়েছে কিনা দেখুন আমাদের এই কর্নারটি সলভ হয়ে গেছে সবুজ গোলাপি এবং হলুদ তারপর এই কর্নারটি দেখুন কালার অনুযায়ী একদম সলভ হয়ে গেছে আবার এই কর্নারটি দেখুন সলভ হয়ে গেছে তো আমাদের চারটি কর্নারই সলভ হয়ে গেল তো এবার আমরা ফিনিশিং সূত্র দেবো তো এই ক্ষেত্রে আপনারা একটি ব্যতিক্রম নিয়মের নিয়মের মুখোমুখি হতে পারেন সেটি আমি এক্সট্রাভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি তো আগে ফিনিশিং সূত্রটি দিয়ে আমি এটি সলভ করে দেখিয়ে নিই তো এখানে ফিনিশিং সূত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা শুরু করব উপরের যে হলুদ থাকে তাহলে তার ডান দিক থেকে শুরু করব উপরে যদি হলুদ না থাকে তাহলে যে কোনো একটি কর্নার পিস থেকে আমরা শুরু করতে পারি যেহেতু এখানে হলুদ উপরে হলুদ রয়েছে তো এটিকে বাম দিকে এখানে এই কর্নারে রেখে আমরা এখান থেকে শুরু করব তো এখান থেকে শুরু করি যে ঠিক সেমন ঠিক তেমনভাবে শুরু করব এই নিয়মটি অ্যাপ্লাই করব আমি থ্রি বাই থ্রি লেয়ার মেথডের থার্ড থার্ড টিউটোরিয়ালে যাবে করিয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই আজকে
তো আমাদের এখানে হলুদ কালার চলে আসছে তো আমাদের এই কর্নারটি সলভ হয়ে গেছে তো জাস্ট এবার একটি আপ টার্নের মাধ্যমে আমরা এই কর্নারটিকে এখানে নিয়ে আসবো তারপর আবার সূত্রটি অ্যাপ্লাই করবো রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন দেখুন আবার হলুদ কালার উপর চলে আসছে তো আমাদের এই কর্নারটি সলভ হয়ে গেলো তো এবার এবার লাস্ট কর্নার তো রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন ডাউন তো একবার দিলাম সলভ হয়নি রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন দুইবার দিলাম সলভ হয়ে গেল তো আমাদের সম্পূর্ণ কিউব সলভ হয়ে গেল তো এবার আমি এক্সট্রাভাবে সেই ব্যতিক্রম নিয়মটি দেখিয়ে দিচ্ছি ব্যতিক্রম নিয়ম তো আগের বার আমাদের কী হয়েছিল একটি কর্নার সলভ হয়েছিল যাকে আমরা এখানে রেখে এভাবে সূত্র দিয়েছিলাম যদি আমাদের দুটি কর্নার সলভ হয় এবং দুটি আনসলভ হয় তাহলে আমাদের এই নিয়মটি ফলো করতে হবে তো দেখুন এখানে এই কর্নারটি সলভ হয়ে রয়েছে সবুজ ও এই কর্নারটি সলভ হয়নি আর কি সবুজ গোলাপি ম্যাচ করেনি তো এই কর্নারটি সলভ হয়নি তো এটি দেখুন এটি গোলাপি এবং উপরে সবুজ কালার ম্যাচ করেছে কিন্তু গোলাপিটি ম্যাচ করেনি তো এটিও সলভ হয়নি তো এই দুটি সলভ হয়নি কিন্তু এই দুটি সলভ হয়েছে অর্থাৎ নীল ম্যাচ করেছে কমলা ম্যাচ করেছে আবার এদিকে একদম কালার অনুযায়ী ম্যাচ করেছে তো আমাদের এই দুটি কর্নার সলভ হয়েছে এবং এই দুটি কর্নার আনসলভ তো এই রকম যদি হয় তাহলে দুটি কর্নার সলভ হলে এই দুটিকে হাতের বাম দিকে এই লেয়ারে এভাবে রেখে এভাবে ধরে আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করব যদি পাশাপাশি সফট না হয় কোনো কোনো দুটি কর্নার সফট হয় সেক্ষেত্রে আমরা একটিকে রাখব এই কর্নারে আরেকটিকে রাখব এই কর্নারে অর্থাৎ রাইট লেয়ারের পেছনের এই কর্নারে এবং একটিকে লেফট লেয়ারের সামনের এই কর্নারে রেখে সূত্র অ্যাপ্লাই করব যেহেতু আমাদের দুটি পাশাপাশি মিলেছে তো এই দিকে আমরা হাতের বাম দিকে এই লেয়ারে লেখে এখন সূত্র অ্যাপ্লাই করব তো সূত্রটি দিই লেফট ইনভার্স আপ রাইট আপ ইনভার্স লেফট আপ রাইট ইনভার্স আপ ইনভার্স তো এবার আমরা এবার দেখবো আমাদের কোন কর্নারটি সলভ হয়েছে ধরুন যে কোনো একটি কর্নার আগে সলভ করে নিই ধরুন এটি সবুজ কমলা সবুজ কমলার সাইডটিকে তেটে নিয়ে যাই তো এই কর্নারটি সলভ হলে এই কর্নারটি সলভ হয়ে যায় অর্থাৎ গোলাপি সবুজ এবং এখানে হচ্ছে কমলা সবুজ তো এই দুটি কর্নার সলভ এবং এই কর্নারটি নীল কমলা এটিও সফট এবং এটিও গোলাপি নীল সফট অর্থাৎ এখন চারটি কর্নার সফট হয়ে গেল তো এবার আমরা জাস্ট ফিনিশিং সূত্র অ্যাপ্লাই করবো তো ফিনিশিং সূত্র আমরা যে কোনো একটি দিক থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারি ধরুন এই পৃষ্ঠি থেকে শুরু করি তো রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন তো এই কর্নারটি সলভ হয়ে গেলো তো এবার একটি আপ টার্নের মাধ্যমে আবার এটিকে সামনে নিয়ে আসতে হবে আবার ফিনিশিং সূত্র আবার রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন 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 তো সফট তো এবার এটিকে রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন তো এবার এটিও সফট এবার লাস্ট কর্নার রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন তো এবার লাস্ট বারের মতো দিতে হবে রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন তো আমাদের সম্পূর্ণ কিউবটি সলভ হয়ে গেল তো আমার নতুন একটি টিউটোরিয়াল রয়েছে ব্লাইন্ড ফোল্ডেড পদ্ধতি কীভাবে একটি টু বাই টু বেস্ক সলভ করবেন অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে আপনি যদি টু বাই টু বেস্ক সলভ করতে চান তাহলে আমার ব্লাইন্ড ফোল্ডেড টিউটোরিয়ালটি দেখুন তো লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে তো সবাই ভালো থাকবেন সবাই কিউব সলভ করবেন এবং হ্যাপি কিউবিং